So we return to X30 Senior ro uh, Racing Action here at Le Mans for Heat 10. C versus E. Here's the starting grid. Alessandro Tudisca joined by Marcus Luzio on the front row. Matthias van der Kerkhoff and Loris Saxer round out row two. Morgan Moore and Louis Castellini round out row three. Yanni Bouillet and Bertram Saxer row four with Marcus Glum and Francois Delati rounding out the top ten. Otto Paikkonen and Florent Dierda row six. Row seven, Hugo Lacroix and Maxime Gellet. Uh, Andreas Devetsoglu and Sam van der Heyden round out row number eight. Row nine, Steven Servant and Matteo Dauvergne, followed by Robert Tobaz and Jules Sablerol, who ran at the top 20. Completing the 34-strong grid are Pierre Mochalski, Axel Wingard, Oliver James Rands, Kasper Norman, Maximiano uh, Radek, uh, Anthony Moonen, Tobias Norman, Emilio Van Offerberga, Fausto Witt, Dylan Patel, Monty Braithwaite, Lucas Gazen, and then we've got Francois David Fontaine and Milo van Bagenhout rounding out the 34 strong grid. Once again, 10 minutes plus one additional lap. After this, we'll have f five more senior X30 heats here at Le Mans, and then we will have our ranking after heats classification pretty much set in stone once all the results have been confirmed and ratified. So, at the moment, we have had La Suede, Nogueraid, uh winners. Van der Kerkhoff has won two. Hugo Gelad's won two. Lewis Mackey's won two. Aaron Ferrazano has won one. And Ruben Moyer. Can we add another name to this list? As we go, revs up, lights out, and away we go. As it's going to be the run down in towards the first couple of corners here at Lamar. Two wide towards the back end of the field. Maybe three wide at a pinch. Nearly three abreast, they're jockeying for position. It could get a bit hairy going into turn number four, but they all still make it through. But there was one turned around at the back end of the field and manages to rejoin. One has to go uh, using the uh, effective turn four, turn five, uh, dusty, well, dirty, uh, grassy knoll on the outside of those two corners to avoid but oh no heading into the chicane onto the corners of the banking we've had multiple carts involved and we've got one on top of another Les gros accrochage effectivement là-bas à la sortie de la chicane du secteur numéro 2 après les virages 8 et 9 on s'est identifié de qui il s'agit mais euh, tout le monde n'était pas au départ de cette manche qualificative de la catégorie X30 senior la manche numéro 10 c'est contre eux vous le voyez alors que Alessandro Tudisca est occupé à creuser, ou du moins à tenter de creuser l'écart, et toujours drapeau jaune là-bas avec un pilote qui a tenté de se relancer oh. après la chicane. Malheureusement, ce sera course terminée, j'en ai bien peur, avec les commissaires qui ont été prompts à réagir pour mettre son châssis en dehors de la ligne idéale. Alors que le peloton est bien, respectant évidemment les drapeaux jaunes avec l'interdiction de doubler dans la zone concernée. Euh, les voilà qui se présentent justement euh, sur les lieux de l'incident. Je pense, Alex, vous êtes parvenu à identifier euh, les noms des pilotes impliqués um, Possibly. Well, I'm looking at Pierre Machowski and Florent Dida, who didn't make it out. Axel Wingard, I don't think, uh, has broken the timing beam in sector number two. So it could be... Ah, Morgan Moore is a name I've just spotted. But Marcus Luzio gets through for the race lead on Alessandro Turiska. And Laurent Saxer gets through for second. I think it's Oliver James Rands and Morgan Moore that might have come together. And that's another race that Morgan Moore is going to have to forget and uh, shrug off, to be honest with you. But for the first time since, I think, yesterday afternoon, Marcus Luzio, finally, the premium karting driver in the 3-2-0, leads a race. Head of... Uh, Loris Saxa, Alessandro Tudisca, uh, Guillaume, what have you spotted? Possibly? Nous avons perdu deux autres pilotes, Otto Piconen et Matteo Dauvergne, semble-t-il, oh. qui euh, eh bien, ont plongé dans les profondeurs du classement et retour au box pour un des deux, je pense que c'est Otto, Otto Piconen. Donc, semble-t-il, euh, conséquence d'un incident possiblement entre les deux. Mais voici donc euh, Otto Piconen qui est encore avec nous, ou alors il va. Non, effectivement, il est rentré au stand. Florent Dierda, Pierre Mokalski et Alex Wigar sont parmi les autres pilotes. Eh bien, qui ont dû rendre les armes prématurément dans cette manche. So, 7 minutes and 20 to go. A little bit of attrition in the early stages of this 10th and a 15 heats here at the Yami Euro Cup for 2024. Uh, there's a little bit of a tap on the back bumper of Marcus Lizio by Laurent Saxer. Matthias van der Kerkhoff could be looking at a potential third victory this weekend in the qualifying heat stages. That'll put him ahead of even Lewis Mackey from Eichmann's Grand Prix. Alessandro Tudisca, oh, getting hustled along by PJM's Yanis Bouillet, Bertram Saxer, 
Related to Loritz uh, is very much close in proximity and rounds out the top six. But look at the train following. Uh, there we go. Right, Bertram Saxa on Yanni Bouillet. That is a change for fifth. Marcus Gloom, Hugo Lacroix, Sem van der Heiden, Francois Delati, who's just gone purple in sector two, ran at the top ten. But Lutzio starting to try and stride away from those behind because Matthias van der Kerkhofer has got through on Lauritz Saxa for second place. It's game on either for one or two things. Van der Kerkhofer striding ahead with three race wins. That's 150 points towards the uh, ranking after heats. But Lucio yet to get his name on the board. Wants to become another driver. It will stop those. Now, Lewis Mackey was on course for a third win. I, have a, I had a chat with him during the lunch break. And when he had the incident with Clovis Nugoid, um, someone brought grass onto the track. No slippery surface flags that he could see from. And he literally just went, oh, well, in words to that effect, oh dear. Oh dear. Oh dear. <laughs> yes. Uh, the other word was actually an expletive, but I won't repeat that on air. Uh, but um, Lewis, funny enough, based uh, not too far outside of Snetterton. Et ça double pour le, le leadership, pardon, de vous couper, mon cher Alex. C'est Mathias Van de Kerkhove qui a pris l'avantage sur Marcus Luzio. Et euh, on ne répétera pas sans doute euh, à, à haute voix ce que Marcus Luzio a dû se dire sur son casque qui tente de contre-attaquer par l'extérieur arrive Loris Satch, le pilote Falcon qui tente de ravir la deuxième oh, place par l'extérieur à Luzio, Luzio qui résiste mais qui doit s'avérer vaincu à l'approche du virage numéro 3 que se serrer entre ces quatre là puisque Alessandro Tudisca en a profité pour s'infiltrer également pour la troisième place, bien fait de la part du pilote belge, ça s'est joué en deux virages, l'abordage par Mathias Van de Kerkhove, bien déterminé, vous l'avez dit, à aller chercher, pourquoi pas, une troisième victoire de manche qui consoliderait sa place de leader en route vers une potentielle pole position dans la super manche. Il est vraiment allé à l'attaque, n'a laissé aucun répit à Marcus Luzio en sortie de virage, qui lui-même avait fort à faire avec Loris Satch à ses côtés. Mais euh, Tudiska était euh, bien là pour profiter de la situation et s'infiltrer dans notre route de souris euh, pour prendre cette euh, troisième position derrière le pilote Falcon. Tout est à refaire pour Marcus Ludio. La contre-attaque. Et Ludio qui continue de perdre place après place. Oh no. Maintenant, c'est l'autre Satch. Careful. Après Loritz, Bertram Satch qui s'infiltre devant le pilote britannique qui passe de la première à la cinquième place en l'espace d'un tour. And now Alessandro Tudisca up the inside of Loritz Saxa. But Chom's going to try and get through the next corner. And he does. And they are forcing the issue. And Bertram Saxa's between a rock and a hard place at the moment. Looks like Marcus Lutzio has got through. So he's the premium karting meat in a Falcon Racing sandwich right about now as they come through onto the back straightaway. But it was going to be a case of the two Saxas were going to run wheel to wheel at some point. We just saw it happen. Uh, well, Bertram got the, the short end of the stick, but a dive from Sam von der Hayden for KCR Racing representing the Netherlands. That was on Marcus Gloom, of all people. And we know that Marcus Gloom is pretty good at defending. Oui, bien joué, effectivement. Sam van der Hayden, vous l'avez vu sur, euh, dans le coin de votre image, dans le virage numéro 14. Il était allé chercher Marcus Gloom euh, pour le gars de la 7e place. Et c'est 9 positions de remontée pour le pilote KCR, Sam van der Hayden. Donc, une belle remontée. Euh, jusqu'aux portes du top 6. Il n'y a plus que quelques dixièmes de retard sur euh, Yannick Bouillet. Donc, euh, euh, Sam van der Heyden pourra encore bien nous surprendre dans les euh, dernières minutes, 3 minutes et un tour avant le drapeau à l'année de cette manche X30 Senior. Après celle-ci, il y aura encore 5 manches de la catégorie à, euh, au menu avant de nous en remettre à la super manche euh, multipliée par 3, puisqu'il y aura 3 manches de euh, super manche mm -hmm. euh, pour déterminer l'ordre de la grille de départ de la finale. Une petite seconde. Je vis petite, mais c'est quand même conséquent euh, entre Mathias Van der et Alessandro Tudisca euh, dans euh, la première partie de ce classement entre les deux leaders. Vous le voyez, le pilote Victor Elaine qui est parvenu, eh bien, profitant aussi de la bagarre derrière lui, parce que Alessandro Tudisca euh, n'a vraiment aucun répit de la part de Bertram Satch, le pilote Falcon, soutenu par euh, eh bien, Loris Satch et Marcus Luzio, qui est repassé devant le pilote britannique Luzio, de retour en quatrième place. Toujours pris en, en tenaille entre les deux frères du team Falcon, Loritz et Bertram. On va voir un peu ce qui va en ressortir de cette bataille à quatre, puisque Alessandro Tudisca semble un petit peu sans défaire petit à petit. Il a les yeux rivés. Ah, justement, moi j'en parle. Bertram Satch qui ravit euh, la position à euh, Marcus Luzio. Donc ça continue de se battre derrière pour le gain de la troisième place. Tudisca donc euh, solidement installé en deuxième position. Marcus Luzio repassé trois, euh, troisième effectivement devant les deux pilotes Falcon. 
Rien n'est encore fini évidemment à la sortie de la chicane. Dans le reste du classement, Yanni Bouillet toujours bien installé en 6 euh, position. Sam Van der Heyden qui se rapproche de petit dixième de ce top 6. Alors que le jeu tente de se refaire une santé dans cette épreuve. Il était repassé 5. Le voilà qui grignote. Il est à nouveau 3 Et Tudiska est à portée de fusil pour le pilote Premier Racing. Well, the thing is, Matthias van der Kerkhofer has now got a lead of nearly 1.4 seconds with a minute and a half to go plus an additional lap. So he is on course to take the most qualifying heat win so far. As I was saying earlier, Lewis Mackey with that collision with uh, Nogahoid, well, it was basically the fact that someone brought grass onto the track. He went sliding off the circuit and ended up out. So that was his opportunity. Unfortunately, falling by the wayside, he said, but hopefully I can give it a good, uh, you know, get cracking, get going and, um, you know, put, put some uh, good moves out there on the track to secure my opportunity. But a minute to go. So we have three laps remaining as Van der Kerkhoff crossed the line with 58 seconds to go. Tudiska under fire from Lutzio. Bertram and Loritz Saxon not too far behind of the pair. Oh, of, oh dearie me, here we go. Right up the inside oh. and Lutzio nearly gets forced off completely all four wheels off track. And both Bertram and Loritz Saxa have got through on the premium karting driver from the United Kingdom. So in one fell swoop, Marcus Lutzio, he could lose more positions because that is Yanis Bouillet getting up the inside and Zem van der Heiden also takes advantage and he gets through. Lutzio losing place after place. He must be scratching his head at the moment, What finding out what oh. I need to do. But oh, pass. that was very, very robust on Yanis Bouillet because at, the, at that time, Zem van der Heiden from KCR Racing got through. Four seconds across... Four seconds to go across the line. This and one more lap to go. We've got five more qualifying heats after this. And for Senior X30. And if your appetite isn't wetted now, well, you've got five more races until the three super heats later on. And then we up the ante by increasing the time on the counter. Effectivement, ça s'est euh, passé, on va dire, pas forcément comme... Euh Yannick Bouillet l'aurait voulu là-bas, il a perdu trois places dans l'aventure alors que Marcus Lugio eh bien, y est allé au forcep avec une, toujours la sixième place pour le pilote Premium Racing, Premium Karting devrais-je dire. Sam Van der Heyden en a profité pour s'infiltrer, vous l'avez vu, mais dans euh, il y a la passe d'armes au niveau de la chicane alors que ça passe à l'intérieur sur tout Disca. Et Bertram Satch n'a pas dit son dernier mot dans cet avant-dernier tour. Bertram Satch est passé devant, est-ce que l'aurait de savoir pouvoir faire pareil et aller déloger le pilote RSD de la troisième place Dernier tour, final lap pas de quoi inquiéter Maïtas Van de Kerkhove oh. qui évidemment n'a aucune idée de ce qui se passe derrière lui. Il assure vers la troisième victoire de Manche au terme de ce tour. Mais derrière, Bertrand Satch est passé. Tudiska va faire de la résistance jusqu'au bout pour empêcher euh, Loritz de faire de même. Ça va être très tendu. Est-ce que oh, tout en résistant, Alessandro va peut-être pouvoir tenter de repasser Ça me semble un petit peu ADC à ce stade dans les derniers virages. Yannick Bouillet qui dans euh, l'intervalle eh avait perdu quelques positions, on le disait, après s'être un petit peu mal expliqué, avoir euh, quelque peu toucher les roues au niveau du passage du virage numéro 14 et de la chicane. Mais à ce stade, eh bien, il ne reste qu'une poignée de virage. Le virage numéro 14 de gauche, l'entrée de la chicane. Et je pense que l'on va en rester là dans la bataille à 3 pour la deuxième place. So, Matthias van der Kerkhofer comes out of the final corner, crosses the line. Three wins for the victory lane driver. The 2-3-6. Bertrand Tax uh, manages to hold off Alessandro Tudisca. Fourth, second place. Tudisca got unsettled in the last couple of exchanges. And by touching the rear bumper of the 301, losing out for second. Loris Saxer, Sem van der Heyden rounds out the top five. Van der Heyden from KCR Racing with some fantastic moves on the circuit. Moved up 11 places to finish P5. Hugo Lacroix, sixth ahead of Yanni Bouillet. Marcus Lutzio uh, finished down in eighth and also has had a black and white warning flag from race control. He finished ahead of Francois Delati and Marcus Glum. Maxime Gillet and Stephen Servant ran out the top 12 ahead of Jules sablé -Hall. Tobias Norman, Lucas Gaysen, Roberto Baz, Francois David Fontaine, uh, Morgan Moore, Anthony Moonen, Andres David Soglu running out the top 20. Faust of it. Maximiano uh, Radek, Oliver James Rands, Casper Norman, Emilio van Offenberger, Dylan Patel, Monty Braithwaite and Milo van Bagenhout rounding out the 28 finishers. Unfortunately, we lost Matteo Dovern, Louis Castellini, Otto Paikkonen, Axel Wingard, 
uh, with Florian Dierda and Pierre Machowski not making it to the start.